সতীশ কেমন লাগছে আমায় জুলিয়েটা স্টিং অপারেশনের ক্যামেরা কোনো ইয়েসরাজ ফিল্মসের ক্যামেরা নয় যেখানে তুমি ক্যাটরিনা ক্যাফের মতো লাগবে আর এমনিতেও তোমাকে যেমনই দেখা নিজেকে নার্ভাস দেখিও না নইলে আমাদের সমস্ত প্ল্যান একেবারে ভেস্তে যাবে বুঝলে ইউ নো হোয়াট একে তো আমি একটা এত বড় রিস্ক নিচ্ছি তারপরে তুমি আবার আমার সাথে আচ্ছা ওকে 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 বেবি আই এম সরি বেবি বলে ডেকো না এটা তো তোমার প্রথমে খুব পছন্দ ছিল আতিশ আগের ব্যাপারটা অন্য রকম ছিল এখন আমরা শুধু কলিগ ও কলিগস তো যাওয়া যাক মিস কলিগ চলো তাহলে যাওয়া যাক তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের টাইম হয়ে গেছে আচ্ছা তুমি ক্যামেরার ব্যাটারি চিপ সব চেক করে নিয়েছো তো আরে यार এটা আমার প্রথম নয় 8 নম্বর স্টিং অপারেশন আর তোমাকে সেটাই করতে হবে যেটা তুমি সব সময় করো যখনই তুমি ফার্ম হাউসের ভিতরে যাবে যেকোনো একটা লো হাইটের টেবিল খুঁজবে আর এটাকে এই অ্যাঙ্গেলে রাখবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আর মাইক্রোফোনটা খুবই স্ট্রং অতএব ডিসটেন্সের টেনশন নেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব আর সব শুনব আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে একটা আওয়াজ দেবে কি বলবে আতিশ বাবা একটু ভালোবেসে বলো আতিশ উইল ইউ শাট আপ এনিওয়েজ তো রিপোর্টার জুলি অল দা বেস্ট আজকে আমি তোমাকে স্যালুট করছি কালকে পুরো দেশ করবে থ্যাঙ্ক ইউ জানি আমি এখন তুই কথা ঘোরাচ্ছিস না আমাকে বলতে হবে না আমি কি করব না করব আমি সব জানি টনি আলুবালিয়াকে তো ঠিক আছে এখন ফোন রাখ স্যার ও এসে গেছে জলপা ভান্ডারি আগে হ্যালো আতিশ হ্যাঁ আতিশ আমি এখানেই আছি আতিশ আমার খুব ভয় করছে কিছু কিছু হবে না তো আরে আরে কিচ্ছু হবে না আমি তোমাকে যেটা বলেছি তুমি শুধু সেটাই করো জুলি অল দা বেস্ট জুলি ওকে মিট এসে গেছে হ্যাঁ কম <laughs> 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 তার জন্য তো অনেক কষ্ট করতে হয় বসো সেট আমি যা কিছু করতে রেডি আছি যদি আপনি আমায় একটা চান্স দিয়ে দেন আপনার আপকামিং ফিল্মে অফকোর্স অফকোর্স এমনিতেও ট্যালেন্ট তো তোমার মধ্যে ঠেসে ঠেসে ভরা আছে বলো কি নেবে 
Your drink, baby. Cheers. Lovely. Wow, nice painting. Germany. You like it? It's a gift from my side. Oh, thank you. Thank you so <laughs> much. Kindu. I like you, baby. You are very beautiful. <laughs> टाइम तुम जो नेक्स्ट फिल्म में क्या करते चाओ तुम प्राइट अडिशन तो दीते ही कमन टनी कमन निजे रूप देखा बेचारी जुली चाहिए और ना होक अरे किच्छू हम यार बोलो जेहेतु तो एक जन एक्टर निजे लज्जार हाय निजे घरे ऐड़े आसा उचित यू हाव टू एक्सपोज योर फिलिंगस इमोशन्स कैमरा नो दिएनी आलू वालिया आज पर शिकार कर কিন্তু আজ তুই তুই শিকার হয়ে গেছিস আমাদের স্টিং অপারেশনের স্টিং অপারেশনের তোর কি মনে হলো আমি কোন স্ট্রাগলিং অ্যাক্টর আমি খলবলি নিউজ টিভি রিপোর্টার জুলি আর আজ পুরো দুনিয়ার সামনে আমি তোমায় এক্সপোজ করতে এসেছি শয়তান তুই আমায় এক্সপোজ করবি আমি এখনি দেখাচ্ছি তোকে আমি কি করতে পারি ছেড়ে দাও আমায় প্লিজ ছাড়ো আমায় फिली तु मिसेस अलुवालिया बुझते स्वामी ये मानते नाराज हत्या उन्नी कर आश्चर्य को विषय नए अपराधी कखई तर अपराध स्वीकार करें तो ये पायल उनार बोल पुतुल दिए खलवाली टी चैनल ओ जार्नलिस्ट जुलिर माथाय आघात होटर ओपर तो अपन स्वमर आंगुलर छाप रही है जुलिर स्टिंग कैमरार मध्य पुरो कथोपकथन रेकर्डेड रही है और ताड़ाओ अपार स्वमर जे बहुचर्चित अभ्यस रही है महिला संगे माफ कर छुण हमार मन है ना केसटा कि कंतु ता सत्व टनिबाबू बोले जो शुद्ध एक बार एक बार आनी गए संगे देखा कर नीन तपर इपनार ऊपर निर्भर करे आपनी केसटी नीते चान कि चान ना इनिबाबू 
আমাকে বলেছেন আপনি কি বলছেন আপনি কি ভাবছেন মানে আপনার কি মনে হয় আপনার স্বামীর সম্বন্ধে যে উনি নির্দোষ আপনি আমাকে আমার মত জিজ্ঞেস করছেন আজবটি কেউ কখনো আমার মত জানতে চায়নি এমনকি টুনিবাবু তো আমার চিন্তা শক্তিতেও বাধা দিতেন আমার মত তো এটাই যে টুনিবাবু যতই দুশৃঙ্খল হোক না কেন মানে উনি আমাকে বারবার ধোকা দিয়েছেন মেনে নিচ্ছে কিন্তু একটা কথা আমি বলতে পারি যে উনি আজ অবধি কখনো আমার গায়ে হাত তুলেননি মানে শুধু আমার উপরই নয় উনি কখনো কারোর সঙ্গেই এরম করেননি এটুকু তো আমি বলতেই পারি আমার মত এই যে টনিবাবু নির্দোষ আপনি করেননি <laughs> আরে আমি একদম নির্দোষ কেটি আমি ওই মেয়েটাকে মারিনি ইনফ্যাক্ট আমি ভিকটিম হয়েছি ওদের স্টিং অপারেশনে আরে বাইরে ওদের পুরো ভ্যানটা দাঁড়িয়েছিল নিজেদের চ্যানেল চালানোর জন্য এরা আমার মতো প্রডিউসারদের ব্যবহার করে তাদের শিকার বানায় বাট স্যার যে সময় জুলিকে হত্যা করা হয় ওই ফর্ম হাউসে আপনি একলাই ছিলেন ওই পুতুলটার ওপর আপনার আঙুলের ছাপ আছে এটা পুরোটাই রেকর্ডেড রয়েছে ওই স্টিং অপারেশনের ক্যামেরাটায় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঘরে ছিলাম কিন্তু কিছু নেছিলাম আই মিন আমি বলছি আমি পুরো ঘটনা বলছি সেদিন রাতে ওখানে কি হয়েছিল মরে গেলি নাকি এসেছিল আমাকে ফাঁসাতে আমাকে স্টিং করবি ক্যামেরা স্টিং করবি আমার আমার স্টিং করবি ভেঙে ভুঙে ভিতরে আয় কিচেনে আর এই মেয়েটা এ গন্ডগোল করে দিচ্ছে ঠিক আছে সাহেব এক্ষুনি আমি আসছি আরে এই মেয়েটা তো আমার লাইফ আমার কেরিয়ার আমার জীবন ধ্বংস করে দিত আমার ব্যান্ড বাজিয়ে দিত আরে মনীষ সাহেব এটা আরে আমার ওপর স্টিং করতে এসছিল বুঝলি কিন্তু আমিও একে এমন মজা দেখিয়েছি যে মনে রাখবে যা এ গাড়িতে তুলে কোথাও ফেলে আয় কিন্তু হ্যাঁ কেউ যেন জানতে না পারে যে এখানে ফার্ম হাউসে এসেছিল আরে চিন্তা করিস না আমি এ সমস্ত ক্যামেরা ট্যামেরা সব ভেঙে দিয়েছি আর হ্যাঁ কেউ কোনো প্রমাণ পাবে না যা তাড়াতাড়ি কর একে তুলে ফেলে আয় কোথাও कुड़ी बचर धरे फिल्म इंडस्ट्री ते प्रचुर सुपार हिट फिल्म बनीज नाम आज रेसपेक्ट आ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমি মানছি যে মেয়েরা আমার একটা দুর্বলতা কিন্তু এত নিচ আর জঘন্য কাজ আমি করব না যে আমি কারো খুন করে দেবো আমার ফ্যামিলি আছে স্যার মিস্টার আলুয়ালিয়া আপনি আপনার ডায়লগ বলে আরও লম্বা করবার আগে আমি ডিরেক্টর হয়ে সেটা কেটে দিচ্ছি আর কন্টিউনিটি বোঝানোর জন্য আপনাকে এর আগের সিনটা দেখানোটা খুব জরুরি মনে করছি যেটা দেখে আপনাকে আপনার পরের ডায়লগটা বলতে হবে तुम्हें আমি 
पर्दा फाँस होते देखे प्रथम सीन एबारे पर डायलग बोलते कि बोलते दीची बोल जुली मिश्रा के मेरे भय पे बोलूणी बाबू जो अपन आपत्ति ना थे तो हाँ क्यों नये आसामी तो आई आदालत आसल हिरो तो अपनी <laughs> सर्वप्रथम अवत्रमानी बाबू आदालते फुटेज देखिए से बे कैकट जगह टनी बाबू के ट्रफिटा दिए जुली के मारते देखी चलो अवत्रमानी बाबू आनंद पाँच जो देखे मारार पर पर ही व्यक्ति इन बोलें ये फुटेजे जे हई बेटा मरे गे ना कि क्यों का मेरे फलार पर यह प्रश्न क्यों ही बा करबें निजे क्रियाार ऊपर ही प्रतिक्रिया मरे সত্যি সত্যি ওনার হাতে ওই মেয়েটি খুন হয়ে যায়নি তো এটা এটা থিওরি আপনার কিন্তু এই থিওরিটার মধ্যে বিশেষ কিছু আমি এখনো দেখতে পেলাম না এই ফুটেজে কেন চালিয়েছিলেন এই ফুটেজটা আপনি ক্যামেরাটা ভুলে যান আচ্ছা ভুলে যাব ভুলে যাব চলুন যে রনার পুতুলের উপরে আঙ্গুলের দাগ রয়েছে আচ্ছা আমি এটা বলুন যে ওই ফার্ম হাউসের তৃতীয় কে ছিলেন ড্রাইভার আর সিকিউরিটি তো ফার্ম হাউসের বাইরে ছিলেন जुलिर क्रू गेटर बहरे तृत्य कैसे सर्वप्रथम तो अवार्ड जो रही टनी बाबूर और एट स्पष्ट जो उन्नार आंगुलर छाप तो अवार्डे थकब और द्वित अवत्रमणी बोलते तृत्य और क्यों छें ना तृत्य क्यों छें मन इन आ ड्राइवर हाँ साहेब हमें बांगलोर बहरे गाड़ी परिष्कार कर तक टनी सहेब आ फोन कर लें मरे <laughs> प्रमाण कर चेस्टा कर जिज्ञेस करते चाहिए 
অনুমতি দিলাম তো আতিশবাবু যখন জুলি দেবী এই মিস্টার আলুওয়ালের ওপর স্টিং অপারেশন করছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন গাড়িতে এই কথাবার্তাগুলো শুনছিলেন আগে স্যার তো এই গাড়ি আর বাংলোর মধ্যে কতটা দূরত্ব ছিল ব্যবধান ছিল স্যার হবে ওই আনুমানিক একশো মিটার মতো স্যারুন যাই হোক আপনি এই কথাবার্তা শুনছিলেন আর যখনই আপনি শুনলেন যে মিস্টার আলুওয়ালিয়া জানতে পেরে গিয়েছেন জুলির ওই স্টিং অপারেশনের আর উনি রেগে গিয়েছেন আর উনি হামলা করতে চলেছেন জুলির ওপর তখন আপনি কি 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 করলেন আপনি তখন ওই সময় আপনি বাঁচাতে গিয়েছিলেন আপনার ওই জুলিকে কি কি বলছিলেন যেন কত দূরত্ব ছিল আপনার আর ওই বাংলোর মধ্যে ওই গাড়িটার সঙ্গে ওই বাংলোটা ওই একশো মিটার মতো আনুমানিক একশো মিটার একশো মিটারের দূরত্ব একশো মিটারের দূরত্ব যদি উসেন বোল দৌড়তেন তাহলে উনি দশ সেকেন্ডে চলে যেতে পারতেন আপনার নিশ্চয়ই সময়টা একটু হলো বেশি লেগেছে এই ধরুন তিরিশ সেকেন্ড बाचानो दरकार आपनी ओखने भेतर थे अपना बंधु विपुल के आटके अपनी तो दौड़ें क्योंकि बांगलो पर्त गोचलें ना कथा गए सर गेलोल दरजार दिखे দেখলাম দরজাটা লক করা আরো বিচিত্র বিষয় এটা যে মনিরী বলেছিল যে ইনি স্বয়ং সেই দরজাটা খুলেছিলেন আপনি বলছেন যে দরজাটা বন্ধ ছিল ও বলছে দরজা খোলা ছিল আপনি বলছেন বন্ধ ছিল হ্যাঁ তারপর 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 আমি স্যার টনির বাড়ি ঢোকার দ্বিতীয় রাস্তাটা খুঁজলাম পেছন দিকে গিয়ে একটা জানলা খোলা পেলাম স্যার মানে আমাদের ওই স্টিং অপারেশন ফেল তারপর স্যার আমার মাথায় একটা আইডিয়া এলো আমি ভাবলাম যদি আমি জুলিকে বাঁচাতে পারি আর এই টনির সঙ্গে হাতাহাতি করতে পারি তাহলে স্যার জুলি তো বেঁচে যাবে কিন্তু এর কি হবে আচ্ছা তাই স্যার রেকর্ডিং করে আমি একে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম তাই আমি তাই আমি ভেবেছিলাম আমার স্টিং অপারেশন আমি চালিয়ে যাব যে কাজটা জুলি করতে পারেনি সেটা আমি করব আর আমি আমার ক্যামেরা দিয়ে ওকে রেকর্ড করব দেখতে চেয়েছিলাম যে কত দূর যেতে পারে আপনি স্বয়ং বলছেন যে আপনি আপনার বন্ধু জুলিকে সাহায্য করতে পারেননি কেননা আপনি ওনাকে ধরতে চাইছিলেন আপনি রেকর্ডিং করতে চাইছিলেন তবু আপনি বলছেন যে আপনি রেকর্ডিং করেননি কেন রেকর্ডিং কেন করেননি আপনি না না স্যার আপনি ভুল ভাবছেন আমি শুধু চেয়েছিলাম একে রেকর্ড করব আর একে হাতে নাতে ধরব আর যদি স্যারও কোনো জুলির সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করে কোনো বাজে কিছু করে তাহলে আমি দু মিনিট ওখানে পৌঁছে যাব স্যার আমাদের দুজনের দূরত্ব ছিল মাত্র দশ পা তো ঠিক আছে আপনি আপনার বন্ধু জুলিকে সাহায্য করেননি কেননা আপনি নাকে হাতে নাতে ধরে ফেলতে চাইছিলেন কোথায় রেকর্ডিংটা ওই রেকর্ডিংটা দেখিয়ে দিন তাহলে ওনার গল্পটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার ওপর যে সন্দেহের কাটাটা আটকে আছে সেটাও সরে যাবে আমাদের সবার কাজ সহজ হয়ে যাবে কোথায় রেকর্ডিংটা অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি কিচ্ছু রেকর্ড করতে পারিনি না 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 এইমাত্র তো আপনি বললেন যে আপনি আপনার বান্ধবী জুলিকে সাহায্য করেননি কেননা আপনি ওকে ধরতে চাইছিলেন ওকে রেকর্ড করছিলেন তো রেকর্ডিংটা করেননি সেটার মানে কি হলো স্যার স্যার আমি রেকর্ড করতেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে আমি বাংলোর দিকে কারোর আসার আওয়াজ পেলাম আর আমি ঘাবড়ে যাই মানে কোনো অন্য ব্যক্তিকে কোনো নতুন ব্যক্তিকে নতুন পাত্রকে আপনি আসতে দেখলেন হ্যাঁ স্যার কাকে কাকে স্যার দীপক মাথানি খালবালি টিভি নিউজ এর সিনিয়র রিপোর্টার আর আমার আর জুলি সিনিয়র আচ্ছা তো ইনি আপনার সঙ্গে ওখানে ওই স্টিং অপারেশনে সাহায্য করছিলেন না স্যার না স্যার ইনি সঙ্গে ছিলেন না তো তাহলে কি কি করছিলেন কি করছিলেন উনি বাংলোতে স্যার এটাই এটাই ভেবে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম যে উনি ওখানে কি করছেন আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম আর আমি ওনার থেকে বাঁচার জন্য নিচে বসে যাই আর ধরুন ওই পাঁচ মিনিট পর যখন আমি দেখলাম তো 
তখন স্যার সোজা আমি পুলিশকে ফোন করি আর স্যার এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার যে আমি যদি পুলিশকে ফোন করি তাহলে আমি কি করে মারবো চুলিকে না 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 এরকমটা তো এর আগে অনেকবারই হয়েছে যে হত্যা করার পর হত্যাকারী এরকম কিছু বলে থাকে যাতে সন্দেহের কাটাটা তার দিকে না যায় আরও একটা বিষয় আমি বুঝতে পারলাম না যে যখন এই দীপক বাবু আপনার থেকে সিনিয়র ছিলেন তখন আপনি দীপক বাবু থেকে লুকো ছিলেন কেন ছাড়ুন এসব বিষয়গুলোকে এটা আপনি বলুন যে আপনি স্বয়ং কখনো কাউকে জুলিকে হত্যা করতে দেখেছিলেন না স্যার কিন্তু হ্যাঁ আমি দীপক মাথানিকে বাংলোর দরজার দিকে যেতে দেখেছিলাম না হতে পারে কোনো গন্ডগোল ছিল ওনার জুলির সঙ্গে হতে পারে যে উনি হত্যা করেছেন জুলিকে হতে পারে এটা সম্ভব এটা সম্ভব সম্ভব এটা স্যার একদম একদম সম্ভব কারণ ইনি জুলিকে দেখে খুব জ্বলতেন ওর সাফল্য দেখে খুব জ্বলতেন দীপক বাবু জুলির সাফল্যের জন্য ঈর্ষান্বিত ছিল যদি আমার কথা আপনার একদম বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বিপুলকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হ্যাঁ স্যার আদিস যা বলেছি ঠিক ওই সময় দীপক ওখানেই ছিল টনিবাবুর বাংলোতে ইনফ্যাক্ট আমি তোর গাড়িটাও দেখেছিলাম স্যার দীপক আর জুলির মধ্যে টেনশন ছিল কিন্তু অতটা টেনশন ছিল না যতটা আতিশ আর জুলির মধ্যে ছিল এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এই আপনাদের নিউজের লোকদের একটাই সমস্যা সব কিছু বিষয় আপনারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে থাকেন এই আতিশের বক্তব্য হলো যে দীপক আর জুলির মধ্যে একটা টেনশন ছিল আপনি বলছেন যে দীপক আর জুলির মধ্যে একটা টেনশন ছিল কিন্তু এতটাই ছিল না যতটা আতিশ আর জুলির মধ্যে ছিল মানে কি আপনার কার ওপর ডাউট আমার সন্দেহ আতিশের উপরে কেন এক বছর আগে জুলি আর আতিশ কাপিল ছিল তারপর জুলি কেন জানি না আতিশকে ছেড়ে দিল যার জন্য খুব বেশি আপসেট হয়ে পড়েছিল আমাকে সব সময় বলতো দেখে নিস একদিনও জুলির থেকে এই কথাটার বদলা নিয়েই ছাড়বে আরে তুই আমাকেই ফাঁসাচ্ছিস ভয় পাই না আমি তোকে অর্ডার অর্ডার আরে তোর জন্য আমি কি না কি করিনি কোনো উপকার করিসনি জুলি আমারও বন্ধু ছিল অর্ডার অর্ডার সাইলেন্স প্লিজ আপনার এখানে বক্তব্য হলো যে হতে পারে আতিশ মেরেছে জুলিকে হ্যাঁ স্যার ওই জন্যই তো আমাকে আটকে ছিল যাতে ও একা গিয়ে জুলিকে মারতে পারে ওর ভেঙে যাওয়া ভালোবাসার বদলা নিতে পারে এবার আতিশের এটা বক্তব্য যে হতে পারে যে দীপক মেরেছে জুলিকে হতে পারে যে দীপক এটা বলবে যে আপনি মেরেছেন জুলিকে শুনে নিন একবার দীপক বাবু এখানে কি বলতে চান কি আর বলবো এরা দুজন মিথ্যে কথা বলছে আমি ওই রাতে ওখানে ছিলামই না সেই রাতে আপনি ওখানে ছিলেনই না আগে না আচ্ছা সেই রাতে আপনি ওখানে ছিলেন না তাহলে এখানে দেখুন দীপক বাবু হয়েছে কি পুলিশ ওইখানে টনিবাবুর বাংলোর বাইরে চারটে গাড়ির টায়ারের চিহ্ন পেয়েছে এটা স্বাভাবিক যে একটা টনিবাবুর নিজের গাড়ি আর পরেরটা জুলির গাড়ি যেটা ওখানে স্টিং অপারেশন করতে গিয়েছিল তৃতীয়টা ওই ভ্যান যেটা আতিশ আর পিপুল ছিল আর চতুর্থ গাড়িটা যেটা ছিল কি নাম্বার যেন ওই গাড়িটার এম এইচ জিরো টু কে নাইন নাইন থ্রি কে এ নাইন নাইন থ্রি ক্ষমা করবেন আমায় আপনারই গাড়ির নাম্বার এটা কিন্তু আপনি তো ছিলেন না ওখানে আপনার গাড়ি চুরি হয়ে গিয়েছিল কি নাকি কাউকে আপনি দিয়েছিলেন গাড়িটা ব্যবহার করার জন্য আপনি তো ছিলেন না ওখানে কিন্তু আপনার গাড়ি ওখানে ছিল ওকে 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 আই অ্যাডমিট আমি ওই রাতে ওখানে ছিলাম ইনফ্যাক্ট আমি প্রথম থেকে আতিশ আর জুলিকে ফলো করছিলাম কিন্তু যতদূর জানা যাচ্ছে আপনি তো ওই স্টিং অপারেশনে কাজ করছিলেন না তাহলে কি আপনি জুলি আর আতিশের স্টিং অপারেশনের ওপর স্টিং অপারেশন করছিলেন নাকি কি করছিলেন আপনি আমি খালবালি টিভিতে জুলির থেকে ছ বছরের সিনিয়র ছিলাম কিন্তু যখন থেকে জুলি ওখানে এসেছিল সমস্ত টপ অ্যাসাইনমেন্ট ওই পাচ্ছিল সমস্ত বেনিফিটও খারাপ হয়েছিল আপনার সঙ্গে এটা তবুও আমি আমি উত্তরটা পেলাম না আপনি পিছু কেন নিচ্ছিলেন ওদের ও আমাকে সাইড ল্যান্ড করে দিয়েছিল আমি শুধু এটাই দেখতে চাইছিলাম যে জুলি এইবার কি করে কিন্তু যখন আমি জানলা থেকে এটা দেখলাম যে যে ওর মৃত্যু হয়ে গেছে তখন আমি ভয় পেয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গেলাম মিথ্যে বলছেন আপনি আপনি মেরেছেন মিস্টার আতিশ এনাফ আপনার যদি কিছু বলার থাকে কাটগড়া এসে বলুন স্যার এই দীপক এক নম্বরে শয়তান লোক স্যার ইনি আমাদের অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্টকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছেন বারবার আর একবার ইনি আমার সমস্ত রিসার্চ পেপার জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন আর স্যার দ্বিতীয়বার যে নেতার ওপর আমরা স্টিং করতে যাচ্ছিলাম ওনাকে আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আর স্যার উনি ওই রাত জুলির প্ল্যান সাপোর্টাজ করেছিলেন ওর প্রাণ নিয়ে খুব সহজ কিন্তু কেডি সাহেব আমি কেউ একটা প্রশ্ন করতে পারি আসুন না প্লিজ থ্যাংক ইউ আতিশ এটা বলো আমায় যে ক্যামেরাতে 
ট্রফি নিয়ে যে লোকটা যাচ্ছে জুলিকে মারবার জন্য ওটা কার হা স্যার টোনি আর ট্রফির উপর আঙুলের দাগ কার টোনির আচ্ছা এটা বলো যে জুলির নখের খিমচে ধরার যে দাগ যার হাতের উপর আছে সেটা স্যার টোনি মুনিরের নয় না স্যার আচ্ছা সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন জুলিকে নিয়ে কার ছিল তোমার দীপকের মুনিরের নাকি আচ্ছা তাহলে জুলিকে মারল কে স্যার টোনি ওকে মেরেছে টনি আলু আলিয়াই ইউর অনার এই লোকটির মতিগতি শুরু থেকেই খারাপ ছিল এর লক্ষণ শুরু থেকেই খারাপ ছিল এখন যাকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন সে এটাই বলবে যে এই লোকটির চরিত্র খুবই জঘন্য টনি সাহেব প্রত্যেক সপ্তাহে কোনো না কোনো মেয়েকে ওনার ফার্ম হাউসে ডাকত আর প্রায় আমি ওনার সঙ্গে এসব বলতে আমার ভালো লাগছে না কিন্তু সাহেব জোর করে এইসব কাজ করত অনেকবার তো আমি ওনাকে ধমকাতেও শুনেছি যে যদি বাইরে গিয়ে কেউ মুখ খোলে তাকে বরবাদ করে দেবে স্যার আমি গরিব লোক ঠিকই কিন্তু এটা জানি যে নারীদের সম্মান করা উচিত সম্মান যেটা এই লোকটা কোনোদিন করেনি পিসাচ এই লোকটা পিসাচ বিশ্বাসঘাতক এই পিসাচি তোর বাচ্চার ফিস ভরেছিল যখন তোর টাকা দরকার ছিল সব ভুলে গেলি ব্যাটা আপনি কি বলতে চান ওনার ব্যাপারে সাহেব আমি ওনার ড্রাইভার আর ওনার আর্ধেকের বেশি গোপন কথা তো আমার জানা আছে যে কোন মেয়েকে কোথা থেকে পিক করতে হবে কোন মেয়েকে কোন হোটেলে ড্রপ করতে হবে কাকে কত টাকা দিতে হবে আর কাকে কিভাবে হুমকি দিতে হবে মেয়েদের জন্য তো এই মানুষটা ভীষণই নিচে নামতে পারে আর কেউ যদি ওনার কথা না শোনে তো এই লোকটাই জুলিকে মেরেছে সাহেব কুড়ি বছর ধরে সাপ পুষছিলাম আমি মনীষ তোর কাছ থেকে এটা আশা করিনি আমি আপনার মতামত আপনার স্বামীর ব্যাপারে কিরকম আমি তো ওখানে এসেছিলাম আমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে কিন্তু যখন দেখলাম যে ওর নিজে ড্রাইভার ওর সিকিউরিটি ওর সত্যিটা গোপন করছে না তখন আমি কেন চুপ থাকব বিশেষ করে যখন ওর হয়রানি সবচেয়ে বড় শিকার আমি যদি আজ আমি মাথা উঁচু করে না বলি তো আমার মেয়ে জন্মের উপর ধিক্ষার এই লোকটা শুধুমাত্র নামেই আমার স্বামী এত বছর ধরে এই দুষ্কর্মগুলো আমি মুখ বুঝে দেখে এসেছি আর কিচ্ছু করতে পারিনি আমাকে একটা কাজের লোকের মতো রেখে দিয়েছিল এতদিন আর যে মানুষ নিজের স্ত্রীকে সম্মান করতে না পারে সে অন্য মহিলাদের আর কি করে সম্মান করবে আজ প্রথম দিন এই আদালতে দাঁড়িয়ে আমি বলছি আমার সন্দেহ নয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে জুলিকে আমার স্বামী মেরেছে আমি সবার সামনে আদালতে আমি নিজের স্বামীর সম্বন্ধে এত কিছু বলে ফেললাম হয়তো এত বছরের বছরে চাপার আগ একসাথে বেরিয়ে আসি যেই হোক যেমনই হোক সে তো আসলে আমার স্বামী আমার এই ছেলে মানুষের জন্য ওনার কেস আরো খারাপ হয়ে গেল কেসটা তো বিগড়ে গেছে কিন্তু শুধুমাত্র আপনার জন্যই নয় আপনার স্বামীর যে নিরাপত্তা রক্ষী ছিলেন তিনি বড্ড বেশি চালাক ছিলেন 
দুজনের বক্তব্যই ওনার বিরুদ্ধে রয়েছে ঘটনাস্থল থেকে যে সূত্রগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলোর এখনো পর্যন্ত অর্থ আমরা খুঁজে পাই আমার স্যার ড্রাইভার মনিষ আর সিকিউরিটি গার্ড খড়কিং এর উপর সন্দেহ হয়তো পুরনো শত্রুতা নেভানোর জন্য ওরা ঝুলিকে মেরেছিল হ্যাঁ হতে পারে ওদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন হত্যাকারী এটাও হতে পারে যে খলবলি টিভির কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে ওকে হত্যা করেছে বা দীপক কে বিপুল বা অতিশ এটাও হতে পারে মিসেস আলুওয়ালিয়া যে আপনার স্বামী আপনার স্বামী হত্যা করেছে শয়তান আমি তোকে আমার শিষ্য ভাবতাম সবকিছু শিখিয়েছিলাম তোকে সবকিছু আর তুই তুই আদালতে জুলির মার্ডারের জন্য আমাকেই ফাঁসিয়ে দিলি ফাঁসাইনি তোকে আমার যা মনে হয়েছে আমি তাই বলেছি ছেড়ে দে আমাকে তখন সব বুঝতে পেরেছিলাম আমি যে তোর কি মনে হয়েছিল সত্যি সত্যি বলছিস না কেন যে তুইও জুলিকে ভালোবাসতিস এই জন্যই তুই প্রথম থেকে আমার উপর জ্বলতিস আর আজকে আর আজকে তুই সেই বদলাও আমার থেকে নিয়ে নিলি আমার একটা কথা তুই কান খুলে শুনে রাখ সবসময় নিজের সীমার মধ্যে থাকবি নইলে ছাল তুলে নেব তোর বুঝলি আরে তুই গাড়ি কার জন্য পরিষ্কার করছিস টুনিবাবু তো গেছেন চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে স্নেহা ম্যাডাম বলছিলেন যে এই গাড়িটা এখন উনি নিজেই ব্যবহার করবেন ম্যাডাম আরামেই আছেন টুনিবাবু জেলে আর ম্যাডাম খোলা হাওয়াতে এরকম উঠবেন হ্যাঁ জানি না এখন সকাল সকাল ম্যাডাম ফার্ম হাউসে কি নিতে এসছিল এমনিতে তো উনি কখনো আসেন না কিছু তো গন্ডগোল আছে হ্যাঁ গন্ডগোলের কথা একটা কথা মনে পড়ল খারাক সিং কি জেরা তো ওই মেয়েটা মার্ডার হয়েছিল তুমি তো তোমার জায়গায় ছিলে না তুই ছিলিস তোর জায়গায় হ্যাঁ ম্যাডাম এই ব্যাগটা গাড়িতে রেখে দাও হ্যালো ভাবলাম যে একবার ভাবলাম একবার চোখ বুলিয়ে নি হয়তো কোনো সূত্র পেয়ে যাব হ্যাঁ কেন নয় খারেক সিং আছে এখানে ও আপনাকে বাড়িতে দেখিয়ে দেবে থ্যাংক ইউ মাফ করবেন আমাকে যেতে হবে জরুরি কাজ আছে আচ্ছা যখন ওনার কাজ হয়ে যাবে বাড়িটা লক করে দিও
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.